नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी महापरीक्षा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत मित्रांनो जर तुम्ही तलाठी भरती दोन हजार एकोणीसचा अभ्यास करत असाल किंवा पेपर देणार असाल तर तुम्हाला भारताचा इतिहास या विषयावरील अत्यंत महत्त्वाचे पंच्याहत्तर प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत तरी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा तसेच यातील महत्त्वाचे प्रश्न तुमच्या मित्राबरोबर नक्की डिस्कस करा म्हणजेच काय तुमची उजळणी चांगल्या प्रकारे होईल व त्याचाच फायदा तुम्हाला एक्झाममध्ये नक्की होईल सर्वच्या सर्व सिलेक्टेड व महत्त्वाचे प्रश्न आहे तुम्ही ह्या व्हिडिओमधील प्रश्न नक्की चेक करा व व्हिडिओ व्हिडिओवरील मत नक्की कळवा तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा व्हिडिओ प्रश्न पहिला स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल कोण तर मित्रांनो पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला तर त्यानंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल हे होते लॉर्ड माउंट बॅटन आता मित्रांनो यावर दुसरा प्रश्न तयार होऊ शकतो जो म्हणजे स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण भारतीय हा शब्द आला तर श्री राजगोपालचारी हे स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होत हे लक्षात असू द्या पुढचा प्रश्न बघूया मित्रांनो महात्मा गांधी यांनी दांडी यात्रेला सुरुवात कोणत्या दिवशी केली तर मित्रांनो दांडी यात्रा महात्मा गांधींनी बारा मार्च एकोणीसशे या रोजी सुरुवात केली आणि सहा एप्रिलला मिठाचा कायदा मोडून या यात्रेचा शेवट झाला तर मित्रांनो लक्षात घ्या यावर काही प्रश्न तयार होऊ शकतात जसे की दांडी यात्राचा कालावधी कोणता तर बारा मार्च ते सहा एप्रिल एकोणीसशे तीस त्यानंतर मित्रांनो साबरमती आश्रम ते दांडीपर्यंत ही यात्रा चालली आता अंतर किती असा प्रश्न आला तर दांडी यात्रेदरम्यान तीनशे अठ्ठावन्न किलोमीटर एवढं अंतर महात्मा गांधी तसे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चाललं आता त्यांचे सहकार्य किती होते तर अठ्याहत्तर सहकारी महात्मा गांधी यांच्याबरोबर दांडी यात्रेमध्ये होते पुढचा प्रश्न अठराशे पंच्याऐंशी साली स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अध्यक्षांचे नाव काय तर मित्रांनो अठराशे पंच्याऐंशी साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि त्याचे पहिले अध्यक्ष होते व्यामेशचंद्र बॅनर्जी मित्रांनो आय एन सी म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसविषयी काय महत्त्वाचे प्रश्न जे की वारंवार एक्झाममध्ये विचारतात त्यामुळे तुम्हाला मी गॅरंटी देतो महापरीक्षेमध्ये शंभर टक्के याच प्रश्नांवर नक्की प्रश्न विचारले जातील तर मित्रांनो पहिले अधिवेशन पुणे येथे होणार होते पण ते मुंबई या ठिकाणी पार पडले आणि मुंबई या ठिकाणी गोकुळदास तेजपाल संस्कृत विद्यालयाच्या मैदानावर हे राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन पार पडले आता अजून प्रश्न बघूया मित्रांनो जे की वारंवार विचारतात राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन अठराशे साली मुंबई या ठिकाणी झाले आणि त्याचे अध्यक्ष होते व्यामेशचंद्र बॅनर्जी त्यानंतर दुसरे अधिवेशन विचारले तर अठराशे शहाऐंशी या रोजी कलकत्ता या ठिकाणी झाले आणि त्याचे अध्यक्ष होते दादाबाई नवरोजी त्यानंतर मित्रांनो तिसरं अधिवेशन जे की मद्रास या ठिकाणी झालं आणि त्याचे अध्यक्ष होते बदरुद्दीन तयबजी त्यानंतर मित्रांनो चौथं अधिवेशन जे की अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये झालं आणि ते अलाहाबाद या यू पीमधील ठिकाणी झालं आणि याचे अध्यक्ष होते जॉर्ज युल त्यानंतर मित्रांनो पाचवं अधिवेशन जे की अठराशे एकोणनव्वद या साली मुंबई या ठिकाणी झालं आणि त्याचे अध्यक्ष होते सर विल्यम वेडरबर्न तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही हे सर्व गोष्टी लक्षात ठेवू शकता मित्रांनो ही स्क्रीन तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा आणि तुमच्या मोबाईलला काही दिवस ठेवा म्हणजेच तुम्हाला हे पाचवे अधिवेशन पाठ होतील ॲटलिस्ट स्थळ लक्षात ठेवा तसेच अध्यक्षसुद्धा लक्षात ठेवा दोन्हीही महत्त्वाचे आहेत आता मित्रांनो दहा अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आपण इथे बघणार आहोत तर काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष विचारल्या तर डॉक्टर ॲनी बेझेंट एकोणीसशे सतरा साली काँग्रेसच्या पहिल्या अध्यक्षा होत्या त्यानंतर काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष विचारले तर ते होते बदरुद्दीन तय्यबजी अठराशे सत्याऐंशी या साली ते अध्यक्ष होते राष्ट्रीय काँग्रेसचे त्यानंतर पहिले पारशी अध्यक्ष विचारले तर दादाभाई नवरोजी त्यानंतर पहिले हिंदू अध्यक्ष विचारले तर पी आनंद चार्लू त्यानंतर काँग्रेसच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष विचारले तर सरोजिनी नायडू मित्रांनो भारतीय महिला विचारली तर सरोजिनी नायडू आणि प्रथम महिला विचारली तर ॲनी बेझंट दोघांमधला फरक लक्षात ठेवा काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष विचारले तर व्यामेशचंद्र बॅनर्जी काँग्रेसचे पहिले महाराष्ट्रीयन अध्यक्ष विचारले तर सर श्रीनारायण गणेश चांदावरकर ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन जे की फेजपूर काँग्रेसचे सर्वात जास्त काळ राहिलेले अध्यक्ष ते म्हणजे मौलाना आझाद आणि काँग्रेसचे एकदाही अध्यक्षपद न घुसवणारे महत्त्वाची व्यक्ती ती म्हणजे लोकमान्य टिळक अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहे मित्रांनो वारंवारची उजळणी करा तसेच मित्रांनो 
याच प्रश्नांचा स्क्रीनशॉट काढा म्हणजेच तुम्हाला हा स्क्रीनशॉट मोबाईलवर ठेवल्यावर चार ते पाच दिवसामध्ये सर्व गोष्टी पाठ होतील आणि हक्काचा एक किंवा दोन मार्क तुम्हाला नक्की मिळतील बघूया पुढचा प्रश्न पहिली गोलमेज परिषद कोणत्या वर्षी भरविण्यात आली तर मित्रांनो एकूण तीन गोलमेज परिषदा भरविण्यात आल्या त्यापैकी पहिली गोलमेज परिषद एकोणीसशे तीस या साली भरविण्यात आली आता गोलमेज परिषदेवर विचारणारे काही प्रश्न आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर मित्रांनो पहिली गोलमेज परिषद एकोणीसशे तीस एकोणीसशे एकतीस या साली इंग्लंड या ठिकाणी झाली आणि त्यावेळेस इंग्लंडचे पंतप्रधान होते रॅमसे मॅकडोनॉल्ड आणि ते या परिषदेचे अध्यक्षसुद्धा होते आता मित्रांनो मित्रांनो अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे गांधी आर्विन करार कोणत्या दिवशी करण्यात आला तर मित्रांनो पाच मार्च एकोणीसशे एकतीस या दिवशी गांधी आर्विन करार करण्यात आला आता या कायद्याने काय घडलं तर लक्षात घ्या सवेने कायदेभंगाची चळवळ समाप्त झाली तसेच महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला जाण्यासाठी राजी झाले तर मित्रांनो आता लक्षात घ्या दुसरी गोलमेज परिषद ती लगेच एकोणीसशे एकतीसमध्ये पार पडली आणि गांधीजी कोणत्या जहाजाद्वारे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला गेले हा सुद्धा प्रश्न वारंवार विचारतात लक्षात घ्या राजपुताना या जहाजेद्वारे महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला गेले तिसरी गोलमेज परिषद कधी झाली तर लगेच एकोणीसशे बत्तीसमध्ये तिसरी गोलमेज परिषद पार पडली टोटल तीन गोलमेज परिषदा पार पडल्या पुढचा प्रश्न मुंबई प्रांताचे पहिले गव्हर्नर कोण होते तर मित्रांनो मुंबई या प्रांताचे पहिले गव्हर्नर होते लॉर्ड एलिफिस्टन त्यानंतर बघूया मित्रांनो पुढचा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक असे कोणास समजले जाते तर मित्रांनो स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक असे लॉर्ड रिपन यांना समोरले जाते आता याचं कारण म्हणजे अठराशे ब्याऐंशी या साली लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा पारित किंवा पास केला त्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक असे म्हणतात पुढचा प्रश्न मित्रांनो महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळाला काय म्हणतात तर मित्रांनो महात्मा गांधी यांची समाधी दिल्ली या ठिकाणी आहे आणि तिचं नाव आहे राजघाट तर महात्मा गांधी यांच्या समाधीला म्हणतात राजघाट पुढचा प्रश्न मित्रांनो ब्रिटिश संसदेचे सदस्य बनणारे प्रथम भारतीय व्यक्ती कोण तर मित्रांनो ब्रिटिश संसदेचे सदस्य बनणारे प्रथम भारतीय होते दादाभाई नवरोजी मित्रांनो आता आपण बघूया पुढचा प्रश्न सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है हे गीत कोणी लिहिले तर मित्रांनो हे गीत लिहिलं होतं रामप्रसाद बिस्मिल यांनी पुढचा प्रश्न मित्रांनो ब्रिटिशांनी भारतात पहिली वखार कुठे स्थापन केले तर मित्रांनो ब्रिटिशांनी पहिली वखार भारतामध्ये सुरत या ठिकाणी स्थापन केली पुढचा प्रश्न मित्रांनो बारडोली सत्याग्रह कोणाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला तर मित्रांनो बारडोली हा गुजरातमधील सत्याग्रह सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वामध्ये करण्यात आला पुढचा प्रश्न मित्रांनो सिमला येथे भारताची उन्हाळी राजधानी कोणी सुरू केली तर मित्रांनो सिमला येथे भारताची राजधानी लॉर्ड डलहौसी यांनी सुरू केली किंवा नेलेली होती तर मित्रांनो लॉर्ड डलहौसी यांच्याबद्दल काही महत्त्वाचे प्रश्न आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर मित्रांनो सर्वप्रथम आधुनिक भारताचे निर्माते लॉर्ड डलहौसी यांना म्हणतात भारतामध्ये रेल्वे कोणी सुरू केली तर मित्रांनो पहिली रेल्वे भारतामध्ये लॉर्ड डलहौसी यांनी सुरू केली आणि भारताची पहिली रेल्वे सोळा एप्रिल अठराशे त्रेपन्न या वर्षी मुंबई ते ठाणे या दोन ठिक स्थानकादरम्यान धावली आता मित्रांनो यामध्ये चारशे प्रवासी होते आणि चौदा डब्बे होते या अगोदर एम पी एस प्रश्न विचारला होता पहिल्या रेल्वेला किती इंजिन होते आणि त्यांची नावे काय तर पहिल्या रेल्वेला तीन इंजिन होते त्यांचे नावे होते सिंध साहेब आणि सुलतान अंतर होतं चौतीस किलोमीटर अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न या ठिकाणी याच स्लाइडवर विचारू शकता त्यामुळे ही स्लाइड तुम्ही स्क्रीनशॉट करू शकता बघूया पुढचा प्रश्न भारतीय सनदी सेवेचे जनक असे कोणास म्हणतात फादर ऑफ इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेस असं कोणास म्हणतात तर मित्रांनो लक्षात घ्या लॉर्ड कॉर्नवालिस यांना संधी सेवेचे जनक भारतीय सनदी सेवेचे जनक असे म्हणतात पुढचा प्रश्न मित्रांनो नाशिकचे तत्कालीन कलेक्टर जॅक्सनची हत्या कोणत्या क्रांतिकारकाने केली होती तर मित्रांनो नाशिकचे तत्कालीन कलेक्टर जॅक्सन यांची हत्या अनंत कान्हेरे यांनी केली होती आता बघूया पुढचा प्रश्न महाराष्ट्रात होमरूल लीग चळवळ सुरू कोणी केली तर मित्रांनो महाराष्ट्रात होमरूल चळवळ ही 
लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केली आणि जर भारतामध्ये विचारले तर अॅनिबेजन हे उत्तर पुढचा प्रश्न मित्रांनो गांधीजी कोणाला आपले राजकीय गुरु मानित तर मित्रांनो महात्मा गांधी गोपाळकृष्ण गोखले यांना आपले राजकीय गुरु मानित अजून एक प्रश्न तयार होऊ शकतो गोपाळकृष्ण गोखले कोणाला आपले गुरु मानित तर गोपाळकृष्ण गोखले रानडे न्यायमूर्ती रानडे यांना आपले गुरु मानित पुढचा प्रश्न बघूया मित्रांनो त्या तर मित्रांनो होमरूल चळवळ या विषयावर प्रश्न विचारू शकता कोणत्या देशामध्ये सर्वप्रथम होमरूल चळवळ सुरू झाली तर आयर्लंड या देशामध्ये सर्वप्रथम होमरूल चळवळ सुरू झाली आता भारतामध्ये सर्वप्रथम होमरूल चळवळ कोणी सुरू केली तर एकोणीसशे सोळा या साली अॅनिबेजन यांनी भारतामध्ये होमरूल चळवळ सुरू केली महाराष्ट्रामध्ये लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केली पुढचा प्रश्न बंगालची फाळणी कोणत्या गव्हर्नर जनरलने केली तर मित्रांनो बंगालची फाळणी ही लॉर्ड कर्जन यांनी एकोणीसशे पाच या वर्षी केली तसेच एकोणीसशे अकरामध्ये जॉर्ज पंचम यांनी बंगालची फाळणी रद्द झाली अशी घोषणा केली दोन्ही प्रश्न महत्त्वाचे आहे मित्रांनो दोन्ही प्रश्न वारंवार एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेले आहे पुढचा प्रश्न मित्रांनो जालियनवाला बाग हत्याकांड चौकशी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कोणती समिती स्थापन केली होती तर मित्रांनो जालियनवाला बाग हत्याकांडासाठी हंटर समिती ब्रिटिश सरकारने स्थापन केली होती पुढचा प्रश्न मित्रांनो खालीलपैकी कोणत्या महसूल पद्धतीत शेतकरी जमीन मालक बनले सोपा असा प्रश्न होता मित्रांनो रयतवारी या जमीन महसूल पद्धतीमध्ये शेतकरी मालक बनलेत पुढचा प्रश्न मित्रांनो खालीलपैकी कोण आज आधुनिक भारताचे जनक तसेच भारतीय वृत्तपत्राचे जनक असे संबोधतात तर मित्रांनो लक्षात घ्या राजाराम मोहन रॉय यांना आधुनिक भारताचे जनक तसेच वृत्तपत्राचे जनक असे सुद्धा संबोधतात आता मित्रांनो राजाराम मोहन रॉय यांच्याविषयी काही प्रश्न बघूयात आता आत्मीय सभेची स्थापना कोणी केली असा प्रश्न तयार होतो तर आत्मीय सभेची स्थापना राजाराम मोहन रॉय यांनी अठराशे चौदा या साली केली आता यानंतर पुढचा प्रश्न आहे जो की ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली तर राजाराम मोहन राव यांनी ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली आणि वर्ष होतं अठराशे अठ्ठावीस मित्रांनो आत्मीय सभेचंच रूपांतर ब्राह्मो समाजामध्ये अठराशे अठराशे अठ्ठावीसमध्ये करण्यात आलं आता मित्रांनो राजाराम मोहन राव यांना बऱ्याचशा भाषा अवगत होत्या त्यापैकी संवाद कौमुदी हे बंगाली भाषेतील पाक्षिक त्यांनी सुरू केलं तसेच फारसी भाषेतील मिरत अल अकबार हे सुद्धा वृत्तपत्र त्यांनी सुरू केलं यावर सुद्धा याआधी प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत त्यामुळे सर्वच्या सर्व, सर्व महत्त्वाचे प्रश्न आहेत पुढचा प्रश्न मित्रांनो वेदाकडे परत चला असा संदेश कोणी दिला तर मित्रांनो स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वेदाकडे परत चला असा संदेश दिला होता तर मित्रांनो आर्य समाजाची स्थापना कोणी केली हा सुद्धा प्रश्न तयार होतो तर आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी दहा एप्रिल अठराशे या रोजी मुंबई या ठिकाणी केली होती पुढचा प्रश्न मित्रांनो प्रार्थना समाजाची स्थापना कोणी केली तर मित्रांनो प्रार्थना समाजाची स्थापना आत्माराम पांडुरंग यांनी केली इतर काही महत्वाचे प्रश्न आपण बघूयात मित्रांनो तर मित्रांनो आर्य समाजाची स्थापना तर ती केली होती स्वामी दयानंद सरस्वती अठराशे साली पुढचा महत्वाचा प्रश्न आहे भारत सेवक समाज कोणी सुरू केला तर गोपाळकृष्ण गोखले यांनी एकोणीसशे पाच या वर्षी भारत सेवक समाज याची स्थापना केली त्यानंतर मित्रांनो ब्राह्मो समाजाची स्थापना कोणी केली होती तर राजाराम मोहन राव यांनी अठराशे अठ्ठावीस साली ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मित्रांनो रामकृष्ण मिशन याची स्थापना कोणी केली तर स्वामी विवेकानंद यांनी अठराशे या साली रामकृष्ण मिशनची स्थापना केली आणि स्वामी विवेकानंद यांचे अठराशे साली दिलेले शिकागो येथील भाषण अतिशय प्रसिद्ध आहेत तर भारतीय ब्राह्मो समाज याची स्थापना कोणी केली तर भारतीय ब्राह्मो समाजाची स्थापना केशवचंद्र सेन यांनी केली होती पुढचा प्रश्न ताशकन करार केव्हा करण्यात आला तर मित्रांनो भारत आणि पाकिस्तान यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला एकोणीसशे रोजी हा करार करण्यात आला आता या कराराविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी बघूयात तर मित्रांनो ताशकन हे ठिकाण कोणत्या देशामध्ये आहे तर ताशकन हे उझबेकिस्तान या देशामध्ये आहे आणि उझबेकिस्तानची राजधानी ही ताशकन हीच आहे हे लक्षात असू द्या मित्रांनो पुढचा प्रश्न ताशकन करारावर कोणत्या पंतप्रधानांनी सहाय्य केल्या तर मित्रांनो या करारावर भारतातर्फे लालबहादूर शास्त्री तसेच पाकिस्तानच्या वतीने आयुब खान यांनी सहाय्य केल्या होत्या पुढचा प्रश्न मित्रांनो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हा ग्रंथ कोणी लिहिला तर मित्रांनो अतिशय प्रसिद्ध असा ग्रंथ आहे 
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हा ग्रंथ लिहिला होता मित्रांनो त्याचबरोबर भारताचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेले पुस्तक कोणते हा सुद्धा प्रश्न तयार होऊ शकतो तर नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे एक्झाम वॉरियर आणि या अगोदर एक दोन हजार नऊमध्ये पुस्तक लिहिलं होतं त्याचं नाव आहे ज्योतिपुंज ज्योतिपुंज हे पुस्तक दोन हजार नऊमध्ये लिहिलं होतं आणि त्यानंतर आत्ता दोन हजार सतरामध्ये एक्झाम वॉरियर हे पुस्तक नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेलं आहे दोन्ही पुस्तक महत्त्वाचे आहे मनुष्याची व्हिज्युअल मेमरी स्ट्रॉंग असते त्यामुळे तुम्हाला मी पुस्तकांचे बरेचसे फोटो या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत पुढचा प्रश्न आनंद मठ ही कादंबरी कोणे लिहिली तर मित्रांनो आनंद मठ ही कादंबरी बकीमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेली आहे आणि या वर्षनं भारताचे राष्ट्रीय गीत आपण घेतलेले आहे आता मित्रांनो इतर काही पुस्तके जे की अतिशय महत्त्वाची आहे यावर वारंवार प्रश्न एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेले आहे तर मित्रांनो तर मित्रांनो पहिलं पुस्तक आहे सत्यार्थ प्रकाश याचं लेखन केलं होतं दयानंद सरस्वती यांनी पुढचं प्रश्न आहे मित्रांनो ओरियन आणि गीता रहस्य तसेच आर्टिक होम टू द वेदाज हे पुस्तक कोणी लिहिले तर लोकमान्य टिळक यांनी हे तिन्ही पुस्तक लिहिलेले आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो गीतांजली हे ग्रंथ कोणी लिहिला तर गीतांजली हे ग्रंथ रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिला होता भारताचं राष्ट्रगीत जनगणमन हे रवींद्रनाथ टागोर यांनीच लिहिलेलं आहे बांगलादेशचंसुद्धा राष्ट्रगीत रवींद्रनाथ टागोर यांनीच लिहिलेलं आहे पुढचा प्रश्न माझे सत्याचे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हे पुस्तक कोणी लिहिले तर महात्मा गांधी यांचे जीवनकथा किंवा आत्मकथा आहे अनटचेबल इंडिया हे पुस्तक विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी लिहिलेलं आहे तसेच द अनटचेबल हे पुस्तक बी आर आंबेडकर यांनी लिहिलं दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका यासाठी मी तुम्हाला इमेज दिलेले आहेत अनटचेबल इंडिया हे पुस्तक वीरा शिंदे यांनी लिहिलं आणि द अनटचेबल हे पुस्तक बी आर आंबेडकर यांनी लिहिलेलं आहे हे लक्षात असू द्या आता मराठी सत्तेचा उद्या हे पुस्तक न्यायमूर्ती रानडे यांनी लिहिलेलं आहे आता मित्रांनो काही इमेजेस बघूया म्हणजेच काय तुम्हाला ही गोष्ट दीर्घकाळ तुमच्या मेमोरीमध्ये साठवून राहील किंवा सेव्ह राहील सांगितल्याप्रमाणे गीता रहस्य हे पुस्तक लोकमान्य टिळक यांनी लिहिलं द आर्टिक होम इन द वेदास हे पुस्तकसुद्धा लोकमान्य टिळक यांनी लिहिलेलं आहे सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथन हे पुस्तक लिहिलेलं आहे महात्मा गांधी अतिशय दर्जेदार असं पुस्तक आहे मित्रांनो यामध्ये महात्मा गांधींनी त्यांच्या आयुष्यात ज्या काही चुका केलेल्या आहेत त्या निर्भीडपणे लिहिलेल्या आहे आणि या चुका त्यांनी ॲक्सेप्ट केल्या त्यामुळे ते आयुष्यामध्ये इतक्या मोठ्या पदावर गेले किंवा इतकं मोठी क्रांती त्यांनी करू शकले तर मित्रांनो नक्की वाचा सत्याचे प्रयोग पुढचं बुक आहे मित्रांनो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तर याचे लेखक आहे जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू यांचं अतिशय प्रसिद्ध पुस्तक आहे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मित्रांनो याच्यावर एक वेबसिरीजसुद्धा आहे अतिशय सुंदर अशी वेबसिरीज यावर तयार करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये तुम्हाला इतिहासाचे चांगल्यापैकी प्रश्न तयार होतील पुढचं पुस्तक आहे मित्रांनो सत्यार्थ प्रकाश ज्याचं लेखन केलेलं आहे स्वामी दयानंद सरस्वती त्यानंतर पुढचं पुस्तक आहे द अनडचेबल याचे लेखन केलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुढचं पुस्तक आहे मित्रांनो हु वेअर द शुद्राज याचं लेखनसुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेलं आहे पुढचं पुस्तक आहे मित्रांनो अनहिलिशन ऑफ कास्ट हे सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे या पुस्तकांवर वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे त्यामुळे लक्षात असू द्यात पुढचं पुस्तक आहे मित्रांनो पॉवर्टी अँड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया तर याचं लेखन केलेलं आहे दादाभाई नवरोजी पुस्तक आहे माईंड काम जे की अडॉफ हिटर यांनी लिहिलेलं आहे जर्मनीचे नाजी या पक्षाचे संस्थापक मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन सतराशे अठ्याहत्तरमध्ये एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालची स्थापना कोणी केली होती तर मित्रांनो सतराशे अठ्याहत्तरमध्ये एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालची स्थापना केली होती सर विल्यम जॉन्स यांनी पुढचा प्रश्न जामिया मिलिया ही संघटना कोणी स्थापन केली तर अत्यंत महत्वाची संघटना आहे मित्रांनो जामिया मिलिया संघटनेमध्ये बऱ्याचशा व्यक्तींचा सहभाग होता स्थापनेमध्ये पण त्यातील महत्त्वाचं नाव म्हणजेच डॉक्टर झाकीर हुसेन क्रमांक ड हे याचं योग्य आन्सर राहील पुढचा प्रश्न मित्रांनो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशालिस्ट असोसिएशनची स्थापना कोणी केली तर मित्रांनो या ठिकाणी नीट बघा हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशालिस्ट असोसिएशन विचारलं त्यामुळे याचं योग्य आन्सर राहील चंद्रशेखर आझाद यानंतर मित्रांनो खाली एक तुम्हाला दिसत आहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन आणि याची जर स्थापना विचारली तरी सच्चिदानंद सन्याल यांनी केली 
मित्रांनो कन्फ्यूज होऊ नका बरेचसे कन्फ्यूज होणारे प्रश्न मी या व्हिडिओमध्ये कवर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कारण कन्फ्युजनच्याच मुळे बरेचसे प्रश्न तुम्ही चुकतात पुढचा प्रश्न लाला हळदळ्या यांनी गदर पार्टीची स्थापना एकोणीसशे तेरा साली कोणत्या ठिकाणी केली अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न तर लाला हळदळ्या यांनी गदर पार्टीची स्थापना अमेरिकेस्थित सॅन फ्रान्सिस्को या ठिकाणी केली पुढचा प्रश्न लंडनमध्ये इंडिया हाऊसची स्थापना कोणी केली होती तर लंडनमधील इंडिया हाऊसची स्थापना केली होती श्यामजी कृष्ण वर्मा आणि मित्रांनो याच इंडिया हाऊसमध्ये वि विनायक दामोदर सावरकर हे छत्रपती शिष्यवृत्ती घेऊन तिथे शिकायण्याकरता गेले होते पुढचा प्रश्न शांतिनिकेतनची स्थापना कोणी केली होती तर मित्रांनो शांतिनिकेतनची स्थापना केली होती रवींद्रनाथ टागोर पुढचा प्रश्न मित्रांनो भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांना पुढे आणण्याचे कार्य कोणी केले तर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांना पुढे आणण्याचे काम महात्मा गांधी यांनी केले आता बघूया पुढचा प्रश्न कलकत्ता उच्च न्यायालय कोणत्या वर्षी स्थापन केले गेले तर मित्रांनो कलकत्ता उच्च न्यायालय अठराशे या वर्षी स्थापन केले याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयसुद्धा स्थापन करण्यात आले होते हे सुद्धा लक्षात असू द्यात पुढचा प्रश्न सेंट्रल हिंदू कॉलेजची स्थापना कोणी केली तर मित्रांनो सेंट्रल हिंदू कॉलेजची स्थापना केली होती अॅनी बेझेंड यांनी चोरी चोरा घटनेमुळे महात्मा गांधींनी कोणते आंदोलन स्थगित केले तर मित्रांनो चोरी चोरा घटनेमुळे महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ हे आंदोलन स्थगित केले एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे बावीस या दरम्यान हे चळवळ सुरू होते परंतु एकोणीसशे बावीसमध्ये चोरी चोरा घटनेमुळे महात्मा गांधींनी ही चळवळ मागे घेतली पुढचा प्रश्न मित्रांनो खालीलपैकी कोणी भारतात इंग्रजी शिक्षणाचा पाया रचला तर मित्रांनो भारतामध्ये इंग्रजी शिक्षणाचा पाया रचण्याचं कार्य केलं लॉर्ड मेकॅले यांनी पुढचा प्रश्न मित्रांनो मार्गारेट नोबेल या स्वामी विवेकानंदाच्या शिष्या पुढे कोणत्या नावाने प्रसिद्धीस आल्या तर मित्रांनो मार्गारेट नोबेल या स्वामी विवेकानंद यांच्या शिष्या होत्या आणि त्यांना पुढे भगिनी निवेदिता या नावाने ओळखलं जाऊ लागलं हा सुद्धा महत्वाचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न मित्रांनो सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी कोणत्या ब्रिटिश पंतप्रधानांनी जातीय निवाडा जाहीर केला तर मित्रांनो सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसमध्ये ऑगस्ट घोषणाद्वारे जातीय निवाडा हा रॅमसे मॅकडोनॉल्ड या ब्रिटिश पंतप्रधानांनी जाहीर केला होता पुढचा प्रश्न मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेजची स्थापना कोणी केली तर मित्रांनो मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेजची स्थापना केली होती सर सय्यद अहमद यांनी पुढचा प्रश्न मित्रांनो सतीबंदीचा कायदा कोणत्या गव्हर्नर जनरलने पारित केला किंवा पास केला तर मित्रांनो लॉर्ड विल्यम बेंडिंग यांनी एकोणीसशे एकोणतीस या वर्षी सतीबंदीचा कायदा पारित केला किंवा पास केला होता पुढचा प्रश्न इंदिरा गांधी यांना कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते तर इंदिरा गांधी यांना प्रियदर्शिनी या नावाने ओळखलं जायचं पुढचा प्रश्न भारतातील पिनकोड पद्धतीचे जनक कोणास म्हटले जातं तर मित्रांनो भारतातील पिनकोड पद्धतीचे जनक श्रीराम भिकाजी वेलनकर यांना म्हटलं जातं पुढचा प्रश्न करा किंवा मरा हा मंत्र महात्मा गांधींनी कोणत्या चळवळीत दिला डू ऑर डाय हा मंत्र महात्मा गांधींनी चले जाव किंवा भारत छोडो या आंदोलनादरम्यान दिला होता आता मित्रांनो हे जे सत्याग्रह किंवा आंदोलन आहे याविषयी तुम्हाला इयरसुद्धा विचारतात तर लक्षात घ्या सर्वात आधी चंपारण्य हे महात्मा गांधींनी केलेला पहिला सत्याग्रह जो की एकोणीसशे सतरा साली करण्यात आला त्यानंतर असहकार चळवळ जी की एकोणीसशे वीसमध्ये सुरू झाली आणि एकोणीसशे बावीसमध्ये चोरी चोळा घटनेमुळे बंद करण्यात आली त्यानंतर मित्रांनो सविने कायदेभंग एकोणीसशे तसेच दांडी यात्रा एकोणीसशे तीस मार्च एकोणीसशे ते सहा एप्रिल एकोणीसशे या दरम्यान दांडी यात्रा पार पडली त्यानंतर शेवटी चले जाव आंदोलन जे की एकोणीसशे बेचाळीस यामध्येच करा किंवा मरा हा नारा महात्मा गांधी यांनी दिला होता पुढचा प्रश्न संपूर्ण क्रांती ही घोषणा कोणी दिली तर मित्रांनो संपूर्ण क्रांती ही घोषणा घोषणा जयप्रकाश नारायण यांनी दिली होती आता याला कारण म्हणजे एकोणीसशे ते सत्याहत्तर म्हणजेच काय पंचवीस जून एकोणीसशे रोजी 
इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली होती आता ही आणीबाणी तब्बल एकोणीस महिने चालली तसेच या आणीबाणी दरम्यान बऱ्याचशा राष्ट्रीय नेत्यांना अटक करण्यात आली तर मित्रांनो या विरुद्ध जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली यानंतर इंदिरा गांधी यांचे सरकार पडले आणि जनता सरकार आले तर मित्रांनो जर तुम्हाला राष्ट्रीय आणीबाणीची डेट विचारतात ते पंचवीस जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरला सुरू करण्यात आली त्यानंतर एकवीस मार्च एकोणीसशे सत्याहत्तरला ती समाप्त करण्यात आली पंचवीस जून एकोणीसशे पंच्याहत्तर ही डेट लक्षात ठेवा यावर नक्की प्रश्न विचारतील पुढचा प्रश्न बघूया मित्रांनो स्वामी विवेकानंदाचे गुरु म्हणून कोणास ओळखले जाते तर मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल स्वामी विवेकानंद यांनी रामकृष्ण मिशन नावाची संस्था स्थापन केली होती म्हणजेच काय स्वामी विवेकानंद यांचे गुरु होते रामकृष्ण परमहंस पुढचा प्रश्न मित्रांनो ब्रिटिश साम्राज्याचा शिल्पकार कोणास म्हटले जाते तर मित्रांनो लॉर्ड व्हेलस्ली यांना ब्रिटिश साम्राज्याचे शिल्पकार असे म्हणतात पुढचा प्रश्न सारे जहा से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हे गीत कोणी लिहिले तर मित्रांनो सारे जहा से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हे गीत मोहम्मद इकबाल यांनी लिहिले होते पुढचा प्रश्न न्यू इंडिया वर्तमानपत्र कोणी सुरू केले तर मित्रांनो न्यू इंडिया हे वृत्तपत्र दोन व्यक्तींनी सुरू केले होते एक म्हणजे बिपिन चंद्रपाल त्यानंतर अॅनी बेझंड तर मित्रांनो बरेचसे जुने वृत्तपत्र आहेत जे एक्झाममध्ये वारंवार विचारतात त्यांचे संस्थापक किंवा लेखक कोण पुढचा प्रश्न भारतात सर्वप्रथम कोणी स्वारी केली तर मित्रांनो भारतावर सर्वात प्रथम पोर्तुगीज नंतर डच नंतर इंग्रज नंतर फ्रेंच यांनी स्वाऱ्या केल्या आता याला लक्षात ठेवायला एक ट्रिक आहे ती म्हणजे पी डी ई एफ पी डी ई एफ असं तुम्ही लक्षात ठेवा वारंवार उच्चारा तुम्हाला लक्षात राहील काय करायचं तुम्हाला पी म्हणजे पोर्तुगीज डी म्हणजे डच ई म्हणजे इंग्रज आणि एफ म्हणजे फ्रेंच याला तुम्ही लक्षात ठेवा तर हे क्रोनॉलॉजिकल याच पद्धतीने भारतामध्ये त्यांनी स्वारी केली होती पुढचा प्रश्न स्वामी विवेकानंद यांचे मूळ नाव काय तर मित्रांनो स्वामी विवेकानंद यांचे मूळ नाव होते नरेंद्रनाथ दत्त आता मित्रांनो स्वामी रामदेव यांचं मूळ नाव काय हा सुद्धा प्रश्न येईल तर मित्रांनो रामकृष्ण यादव असं स्वामी रामदेव यांचं नाव आहे तर मित्रांनो आत्तापर्यंत तुम्ही जवळपास पंच्याहत्तर ते ऐंशी प्रश्न बघितलेले आहे तर यानंतर तुम्हाला तीन प्रश्नांची उत्तरे खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायची आहे ही विनंती कृ पण प्रश्नांची उत्तरे नक्की द्या तर मित्रांनो पहिला प्रश्न आहे भारत चीन युद्ध कोणत्या वर्षी झाले ऑप्शन आहेत एकोणीसशे सत्तेचाळ एकोणीसशे पन्नास एकोणीसशे बासष्ट एकोणीसशे सत्तर पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो चले जाव या आंदोलनाची सुरुवात कोणत्या वर्षी करण्यात आली तर चले जाव किंवा भारत छोडो या आंदोलनाची सुरुवात कोणत्या वर्षी करण्यात आली ऑप्शन आहे एकोणीसशे सोळा एकोणीसशे वीस एकोणीसशे तीस आणि एकोणीसशे बेचाळ या अगोदर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये दोन ते तीन वेळा देण्यात आलेलं आहे तर मित्रांनो या प्रश्नाचे उत्तर नक्की कळवा पुढचा प्रश्न जय जवान जय किसान हा नारा कोणी दिला तर तुम्हाला ऑप्शन आहेत सुभाषचंद्र घोष लाल बहादूर शास्त्री मंगल पांडे आणि इंदिरा गांधी तर यातील योग्य आन्सर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्यायचं आहे मित्रांनो आपल्या चॅनलद्वारे मेगा भरती सर्व प्रश्न संच हे पुस्तक काही दिवसाअगोदर प्रकाशित केलं आणि त्याला ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रचंड मागणी मिळाली तसेच आपलं पुस्तक बेस्ट सेलर म्हणून म्हणून नाव रूपास आलं तर मित्रांनो आपल्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला प्रत्येक टेस्टनंतर मराठी जी एस इंग्रज आणि गणित यामध्ये पंचवीस 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 प्रश्न आहेत त्यापैकी किती गुण मिळाले तुम्ही लिहू शकता म्हणजेच काय मित्रांनो तुमचा कोणत्या विषयाचा अभ्यास किती झाला तुम्ही लगेच चेक करू शकता जेव्हा तुम्ही प्रश्नसंच एक दोन तीन चार पाच याप्रमाणे तुम्ही दहा बारा प्रश्नसंच सॉल्व्ह कराल तेव्हा तुम्हाला नक्की आकलन होईल की तुमचा कोणता विषय कमजोर आहे त्यावर तुम्हाला जास्त फोकस करायचा आहे त्याचप्रमाणे मित्रांनो वेळेचंसुद्धा नियोजन तुम्ही या ठिकाणी करू शकता अत्यंत अल्प दरामध्ये आपलं पुस्तक ॲमेझॉन तसेच फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे तर मित्रांनो पुस्तकाविषयी तसेच आपल्या व्हिडिओविषयी काहीही प्रश्न असतील तर निसंकोचपणे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा जेणेकरून पुढील चोवीस तासाच्या आत त्याचं उत्तर मी तुम्हाला नक्की देऊ शकू तर मित्रांनो या व्हिडिओनंतर अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलला पाहायला मिळेल व्हिडिओनंतर अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ तुम्हाला याच आपल्या एम पी एस सी महापरीक्षा या यूट्यूब चॅनलवर पाहायला मिळेल 
तरी आपल्या चॅनल लगेच सबस्क्राईब करा बाजूला असलेला बेल किंवा घंटेचा आयकॉन क्लिक करा जेणेकरून येणारे सर्व नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मिळतील तसेच मित्रांनो यानंतर तलाटी परीक्षेला जाताना कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे वेळेचं नियोजन शंभर प्रश्न सोडवायला पाहिजेत का निगेटिव्ह मार्किंग आहे का ह्या सर्व प्रश्नांचं उत्तर तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल तर मित्रांनो तो व्हिडिओ पाहायला विसरू नका मग भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये जय हिंद जय महाराष्ट्र